প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জানব জেনারেল প্যাথোলজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেলুলার অ্যাডাপটেশন রবিনস থেকে সেলুলার অ্যাডাপটেশনকে বলা হয় যে ইনজুরিয়াস স্টিমুলেশনে সেল যে রিভার্সিবল চেঞ্জগুলো হয় তাকে সেলুলার অ্যাডাপটেশন বলে এখানে ইনজুরিয়াস স্টিমুলেশনের যে চেঞ্জগুলো হয় সকে দেখানো হয়েছে সেলুলার অ্যাডাপটেশনগুলো এবং অ্যাকিউট সেল ইনজুরি এবং আদার চেঞ্জেস টাইপস অফ সেলুলার অ্যাডাপটেশনকে বললে ইউজুয়ালি ফোর টাইপস মনে রাখার জন্য আমরা যেভাবে মনে রাখতাম টু ট্রফি অ্যান্ড টু প্লাশিয়া অ্যাট্রফি হাইপারট্রফি হাইপার প্লাশিয়া মেটা প্লাশিয়া অ্যাট্রফি রিডিউস সেল নাম্বার অর সাইজ এটাকে টাইপ চিন্তা করলে ইট মে বি ফিজিওলজিক্যাল ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আফটার পার্চুরেশন ইউট্রেন অ্যাট্রফি যেটা হয় আর প্যাথোলজিক্যালি ডিনারভেশন অ্যাট্রফি ডিজিউজ অ্যাট্রফি ইস্কেমিক অ্যাট্রফি সেনাইল অ্যাট্রফি স্টারভেশন অ্যান্ড প্রেশার অ্যাট্রফি কজেস অফ অ্যাট্রফি কি চিন্তা করলে একই রকমভাবে আসবে এক নম্বর হলো ডিমিনিস্ট ওয়ার্কলোড দুই নম্বর হলো ইস্কেমিক ইস্কেমিয়া ইনএডিকুয়েট নিউট্রিশন সেনাইলিটি লস অফ ইনারভেশন অন নার্ভ সাপ্লাই লস অফ এন্ডোক্রাইন স্টিমুলেশন এইজিং প্রসেস অ্যান্ড প্রেশার ইফেক্ট মেকানিজম হল যে লাইসোজোমাল এনজাইম ইউবিকুইটিন প্রোটিওসম পাথওয়ে অ্যান্ড অটোফেজিক ভ্যাকুয়েলস যেটাকে ব্রাউন অ্যাট্রফি বলা হয় এখন আমরা দেখব হাইপারট্রফি যে ক্ষেত্রে সেলের কোনো সংখ্যা বাড়ে না শুধু সেলের সাইজ বাড়ে ইউজুয়ালি পারমানেন্ট সেলে এই হাইপারট্রফি ঘটে ডেফিনেশনকে বলা হয় ইনক্রিজ সেল সাইজ সো এটাকে টাইপ চিন্তা করলে এটাও সেম ফিজিওলজিক্যাল হতে পারে প্যাথোলজিক্যাল হতে পারে ফিজিওলজিক্যাল ইউজুয়ালি স্কেলেটাল মাসল ইউটারাস অ্যান্ড ব্রেস্টে অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল হাইপারট্রফি হতে পারে কার্ডিয়াক মাসলের ক্ষেত্রে কজেস চিন্তা করলে ইউজুয়ালি ইনক্রিজ ফাংশনাল ডিমান্ড অ্যান্ড স্পেসিফিক হরমোনাল স্টিমুলেশন যদি থাকে তাহলে ইউজুয়ালি হাইপারট্রফি হয় আর যদি এর মেকানিজম বলা হয় হাইপারট্রফির এক নম্বর মেকানিক্যাল ট্রিগার্সের জন্য হতে পারে সাসেস স্ট্রেস অ্যান্ড দুই নম্বর ট্রফিক ট্রিগার্স সাসেস গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যাড্রেনার্জিক হরমোনস এটসেট্রা আসুন আমরা এখন দেখি হাইপার প্লাশিয়া কাকে বলে হাইপার প্লাশিয়া মিন্ট ইনক্রিজ সেল নাম্বার এক্ষেত্রে সেলের শুধু সংখ্যা বাড়ে কিন্তু সেলের সাইজ বাড়ে না একেও যদি আমরা ক্লাসিফাই করি সেম ফিজিওলজিক্যাল হতে পারে ফিজিওলজিক্যাল ইউজুয়ালি হরমোনাল স্টিমুলেশনের জন্য সাসেস ব্রেস্ট অ্যান্ড ইউটারাস অ্যান্ড কম্পেন্সেটরি হাইপার প্লাশিয়া হতে পারে আফটার হেপাটেকটোমি অ্যান্ড নেফ্রেকটোমি প্যাথোলজিক্যাল হাইপার প্লাশিয়ার কিছু কন্ডিশন সাসেস বিন অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট অফ প্রোস্টেট এন্ড্রোমেট্রিয়াম স্কিন ওয়ার্ড হাইপারট্রফিক স্কার কেলয়েড হাইপার প্লাশিয়া অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বোন মেরো হাইপার প্লাশিয়া লিম্ফাডেনোপ্যাথি এসব কন্ডিশনও হতে পারে আর এর মেকানিজম হল যে গ্রোথ ফ্যাক্টর ড্রাইভড প্রলিফারেশন অফ ম্যাচিওর সেলস এটার ইম্পর্টেন্স হল হাইপার প্লাশিয়াকে বলা হয় ফার্টাইল সয়েল ফর ম্যালিগনেন্সি মনে রাখার সুবিধার্থে যেখানে প্লাশিয়া আছে সেখানে ম্যালিগনেন্সির পসিবিলিটি আছে এখন আমরা দেখে নিই আর একটি মেটাপ্লাশিয়া মেটাপ্লাশিয়ার ডেফিনেশন হল যে ইটস এ রিভার্সিবল প্রসেস ইন হুইস ওয়ান অ্যাডাল্ট সেল টাইপ ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যানাদার অ্যাডাল্ট সেল টাইপ সো ইটস এ রিভার্সিবল প্রসেস এটা টাইপকে চিন্তা করলে এটার কোনো ফিজিওলজিক্যাল নেই সব প্যাথোলজিক্যাল এটা হতে পারে এপিথেলিয়াল মেটাপ্লাশিয়া সেটা আবার টু টাইপস স্কোমাস মেটাপ্লাশিয়া এক্সাম্পল হলো স্মোকিং অ্যান্ড ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিতে হতে পারে ইন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট দুই নম্বর হতে পারে কলমনার মেটাপ্লাশিয়া যেটার এক্সাম্পল হলো ব্যারেট সিসোফেকাস আসিন রিফ্লাক্স সিসোফেজাইটিসের ক্ষেত্রে আর কানেকটিভ টিস্যু মেটাপ্লাশিয়ার এক্সাম্পল হলো মাইসাইটিস ওসিফিকেন্স ইউজুয়ালি আপনার বোন ফ্র্যাকচার মেটাপ্লাশিয়াকে ডাবল এজড সোর্ড বলা হয় দ্বিমুখী তরবারি কারণ এক্স এজ দিয়ে সে লস অফ ফাংশন সেকেন্ড এজ ইস নিউ প্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন 
আর এর মেকানিজম অফ মেটাপ্লাশিয়া হলো যে রিপ্রোগ্রামিং অফ স্টেম সেলস টু ফর ডিফারেনশিয়েট অ্যালং এ নিউ পাথওয়ে রেদার দ্যান এ ফেনোটাইপিক চেঞ্জেস এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে নর্মাল সেল থেকে অ্যাট্রোফি হলে সেল সাইজ ডিক্রিজ করে অ্যাট্রোফিস ডিক্রিজ সেল সাইজ হাইপারট্রোফিতে দেখানো হয়েছে ইনক্রিজ সেল সাইজ এখানে নাম্বার ঠিক আছে শুধু সেলের সাইজ বড় হয়ে গেছে হাইপারপ্লাশিয়াতে দেখানো এখানে সেলের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেলের সাইজ ঠিকই আছে আর মেটাপ্লাশিয়াতে দেখানো হয়েছে নর্মাল সেলগুলো কনভার্ট হয়ে অ্যানাদার সেল টাইপ হয়ে গেছে সেলের শেপ চেঞ্জ হয়ে গেছে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে চাপুন এবং ডান পাশে রিং বাটনে চাপুন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য